。大哥，这个院子大不大？大。这个房子可能是没有多少个房间，这边就是马路边。然后从这里下去就是我朋友的咖啡厅，然后那边就是玉龙河了。上次老谭好像没来过这里哦。我见过这个房子，在我们视频上见吗？我们该洗脚问了隔壁的房东，那个是做写真的，他说这个老板不缺钱。然后一年过去了，挂出来了横幅招租。你记这个房子跟我有缘分吧，看一下价格有没有缘分哦。这个小院挺漂亮的哦。对呀、啊，如果把这里搞起来，这个、我觉得可以的。如果他租金租金不贵，真的可以。啊。租金如果太贵，一次性又要像上次那样租那个房子，那就不行。啊。如果租下来这里旁边租一块地做停车场，嗯，这里还有个，这个是王皮果。对呀、啊，真的这个院子不错啊，它下面还有这个是青砖。对呀、啊，你以为我这么取景一眼就相中了？去年他不租，嗯，不缺钱。嗯，现在不知道他房子的格局怎么样，嗯、就变一下他房子的格局。前面还有菜园，前面有菜园可以种菜呀。你看这个缘分真的是，到底有没有啊？哇、哦，这里人家专门在这里拍照的，也是一个网红打卡的，搞那个梯子。这个前面不用怎么改，把院子改一下其实就好了。现在人家喜欢做院子的，不喜欢在房子里面的。对，就是要靠你了，毕竟你有经验嘛。嗯，对。但是你怕不怕、啊？又是实体哦，大哥。再养几个土鸡。要看一下它。哦。要投资多少嘛？是不是？主要是投资多少嘛？那这个位置是这不是不是很美？都是山。我觉得这个位置很美。老汉觉得这个怎么样？可以啊，这个很少会有这么在阳朔来说很少会有这么大的院子那么好的位置的。对呀、啊，关键是打电话现在打不通。还有黄皮吃啊。老板是不是？特别它这个地板它铺的很铺的青砖啊，对青砖，而且整齐，这个稍微很整很整洁了啊，稍微院子你稍微弄一下，其实很漂亮了，嗯、很整洁、哦，嗯，而且这里你就种花也行，种菜也行，对不对？种点菜，种点菜吃，呃，最主要是靠近马路，嗯，韭菜什么也好找，嗯，都方便，取景也好看，关键就是这个老板没接电话。不知道他房子后面怎么样，去后面看一下。后面是这样子的，就是把他的窗做一个落地玻璃的话，就很好看了。做一个落地玻璃的话，他一个拍照很出片的房间里面。这里就是玉龙河上船的地方啊、哦，是吗，大哥？啊，这是玉龙河上船的地方吗？那也蛮近的哦。啊、哦，骑马码头，炒个青菜吧啊、哦！啊，炒个什么？炒青菜送白粥。不能炒辣的了，我等一下又要去打点。那就叫了不要，那就叫了不要放辣嘛。可能今天在徐姐家吃上菜辣的，又发作了。嗯，可能在车上面吹空调吧。不要放辣就行了嘛。炒青菜还要什么？你要吃什么？反正今天你买单，你看到。我也不懂他们。大喜的日子，我也不懂他们炒什么，炒粉要是不是？炒米粉，是不是？嗯。等一下，我去打点滴，你先送他们回去啊。可以啊。哎，大哥，那个房东啊，不是给你回电话了吗？怎么说呢，房东？那个很难租得下来的。为什么？他说你要把它，把它推盆，以后再借一栋房子起来，以后再出租给你，你这样你划不划算？那他租多少钱呢？十多万一年。<笑>盖一栋房子。嗯。他说：“他说那个房子太老了，没那么好，要要重新建。”那估计要那种广东、香港的大老板来才得哦。啊。你想象他盖一栋房子要几十万了，你还十多万租给我，你也我脑子进水我就租。我不懂。还要吃什么？你们吃什么？吃什么？来，白粥，炒青菜啊。还要炒什么？那个位置是蛮好的，房东有点难搞。嗯，难怪这么久没租出去啊！我们去年看到现在哦。嗯
他是这样想的。估计他是想说别人帮他建房子，那是个难搞。万一你给他，嗯，我点完了，你先煮这些啊。你还要炒什么？炒两个粉嘛，炒两个粉芥嘛，一个粉肯定太少了吧？你先煮。不要放辣，我放辣，不要辣椒不？啊，你晚上喝什么？叫我一碗。不喝。酒不喝，不。你先煮这些，等一下我们再看。那小弟，你看你吃什么？你爱吃什么？反正不要辣椒。来，这个房子没缘分啊。这么投资，谁谁怎么投资啊？来中啊。哦。呃，你看这么多人，你啊。他，他意思说原来是一个人的门门份的，他可以借借借做大一点，两个人的门份斗在一起借做很宽很大的。那应该投资个几百万吧，这种几百块我有。他说你把它推盆，重新把它推盆。不，他这个风景是蛮好的，就是房东有点难说话。反正他是这样想的，他说如果是，我说就这样租出去以后，我们装修好了以后就可以。营业了嘛？他说你这样想的话，他说如果这样可以租，我早就租掉了。那他意思是，意思就是想让你帮他建个房子先。嗯，把他建好，你要装修好，以后才租给你。他,他还要租十几万一年给你。嗯，万一他不高兴呢，给你租个三四十万，你盖了房子你也没办法，这种。那肯定要签，那肯定要需要合同签，租多少钱吧？那给你记好了，搞一百万一年，那那肯定没有每年递增的。那你就扛扛不走了，那那那那那怎么办啊？那个、啊这个、太难搞了，没缘分也没钱。嗯，那,那还是好好卖货吧。那他是这样想啊？你你你的想法是怎么样？我也不懂啊，是不是？吃粥，我们只适合喝白粥。嗯